السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت رواه البخاري رب شرح لي صدري ويسل لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما محترم ناظرین کرام پچھلی ملاقاتوں میں ہم نے آپ کے سامنے زبان کے نقصانات کے تعلق سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بہت ساری باتیں پیش کی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ انسان اگر اپنی زبان کا غلط استعمال کرے اور صحیح جگہوں پر یا صحیح باتوں کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دے بلکہ کسی غلط بات کے لیے یا کسی غلط کام کے لیے غلط چیز کے لیے اپنی زبان کو حرکت دیتا ہے تو اسی صورت میں اس کا بہت بڑا نقصان اسے بھگتنا پڑتا ہے اور اسے اس کے اس کام پر گناہ ملتا ہے اب یہاں سے آگے ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے زبان کے فوائد کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ شریعت اسلامیہ میں زبان کے کیا فوائد بتائے گئے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو زبان کے صحیح استعمال کی نصیحت کی ہے اور حکم بھی دیا ہے تو سوال یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں اور صحیح باتوں کے لیے اپنی زبان کو حرکت دیں تو ہم اور آپ کو اس کے کیا فوائد حاصل ہوں گے یہ انشاءاللہ ہم یہاں سے جاننے کی کوشش کریں گے میرے بھائیوں ہم اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم مسلمان کا کوئی بھی عمل اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے ان کی مرضی کے مطابق ہے ان کے بتائے گئے طریقے کے مطابق ہے تو ہم اور آپ کو ہمارے اس عمل پر ہماری اس بات پر ثواب ملتا ہے نیکی ملتی ہے اللہ کی جانب سے عجر و ثواب حاصل ہوتا ہے لیکن اگر ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نکلتی ہے یا ہمارے آزا و جوارے سے کوئی ایسا کام ہوتا ہے جس کام کے کرنے کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی ہے حکم نہیں دیا ہے تو ہمارے اس کام پر ہمارے اس عمل پر ہماری اس بات پر ہم اور آپ کو گناہ ملتا ہے زبان کا ہم اور آپ سے ہی استعمال کریں تو ہم اور آپ کو فوائد حاصل ہوں گے نیکیاں ملیں گی عجر و ثواب ملیں گے اور بھی بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے لیکن اگر ہم زبان کا غلط استعمال کریں گے تو بہت سارے نقصانات ہم اور آپ کو اٹھانے پڑیں گے جیسا کہ پچھلی ملاقاتوں میں پچھلے اپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا آج کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے یہ عرض کریں گے کہ زبان کے عمومی یا خصوصی فائدے کیا ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے صحیح استعمال کرنے کے کیا فوائد بتائے ہیں انشاءاللہ ہم یہ آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کریں گے محترم ناظرین کرام سب سے پہلا فائدہ 
جو انسان کو حاصل ہوتا ہے زبان کے صحیح استعمال سے وہ یہ کہ اسے نجات مل جاتی آج ہر بندہ ہم اور آپ ہم مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں نجات مل جائے ہم اور آپ نجات چاہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو ایک فارمولہ بتایا ہے ہم اور آپ کو ایک طریقہ بتایا ہے کہ نجات کیسے مل سکتی ہے ہم اور آپ کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمت نجا جو بندہ خاموش رہا وہ نجات پا گیا کیا مطلب یعنی انسان اگر اپنی زبان کو حرکت دے تو غلط باتوں کے لیے غلط الفاظ کے لیے کسی کو پریشان کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دے بلکہ اگر غلط بات کہنا ہے یا اسے اپنی زبان سے غلط الفاظ نکالنے ہیں گالی اپنی زبان سے نکالنا ہے کسی کو برا بھلا کہنا ہے تو اس سے اچھا ہے کہ وہ خاموش رہے اس لیے کہ خاموش رہنا بھی یہ نیکی کمانے کا ذریعہ اور سبب ہے اسی لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش رہا جس نے اپنی زبان کو حرکت نہیں دی تو خاموش رہ کر بھی وہ بندہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے وہ بندہ نجات پا جاتا ہے مطلب کیا ہوا کہ ایک انسان اپنی زبان کو اگر خاموش رکھتا ہے اپنی زبان سے غلط الفاظ نہیں نکالتا ہے بلکہ خاموش ہی رہ جاتا اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتا تو اسی صورت میں اسے نجات مل جاتی ہے کامیابی مل جاتی ہے اور وہ بہت ساری برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو نجات اس حساب سے اسے ملے گی کہ چونکہ اس بندے نے غلط الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکالے بلکہ اپنی زبان پر کنٹرول کر لیا تو اس کنٹرول کرنے کا یہ فائدہ ہوا کہ اس بندے کو نجات مل گئی یہ پہلا فائدہ ہے عمومی فائدہ جو ایک بندے کو ایک مسلمان کو ملتا ہے یہ کہ وہ بندہ خاموش رہ کر زبان کا صحیح استعمال کر کے اور غلط استعمال نہ کر کے اپنے آپ کو وہ بچا لیتا ہے نجات پا جاتا ہے یہ پہلا فائدہ دوسرا فائدہ جو زبان کے صحیح استعمال سے ہم اور آپ کو ملتا ہے حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من يزمن لي ما بين لحيه وما بين رجليه اضمن له الجنه جو بندہ مجھے اس بات کی ضمانت دے دے گارنٹی دے دے اور مجھ سے اس بات کا وعدہ کر لے کہ میں دو چیزوں کی حفاظت کروں گا یعنی جو بھی انسان جو شخص بھی دو باتوں کی ضمانت دے دے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اضمن له الجنه میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں وہ دو چیزیں کیا کرنی ہیں یہ زبان کی حفاظت کر لے فرمایا جو زبان کی حفاظت کر لے وہ ما بین رجلی ہی اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے فرمایا اب من لہ الجن میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں یہ دو کام کرنے ہیں اور فائدہ کتنا بڑا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا فرمایا ایسے بندے کو جنت مل جاتی ہے تو محترم ناظرین کرام ہم اور آپ اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں ہم اور آپ اپنی زبان کو غلط استعمال سے بچائیں ہم اور آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے مطابق آپ کی زمانت کے مطابق ہم اور آپ کو جنت مل جائے گی تو زبان کی حفاظت کا فائدہ یہ ہوا کہ ایسا بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے اور آپ کی زمانت کے مطابق جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے یہ دوسرا فائدہ تیسرا فائدہ جو زبان کی حفاظت کا ایک بندے کو ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلاۃ والسلام نے ایسے انسان کے تعلق سے فرمایا کہ ایسا انسان صحیح معنوں میں مسلمان ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای المسلمین افضل کون سا مسلمان سب سے افضل ہے یعنی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ بہت سارے مسلمان ہیں ہمارے معاشرے میں ہمارے سماج ہماری سوسائٹی میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے کہ ان تمام مسلمانوں میں سب سے افضل مسلمان کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا فرمایا مسلمان در حقیقت وہ ہے سب سے افضل مسلمان وہ ہے من سلیم المسلمون کہ دوسرے مسلمان محفوظ رہیں کس سے من لسانی ہی اس مسلمان کی زبان سے ویدی ہی اور اس کے ہاتھ سے سوال کا جواب کیا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا سب سے افضل مسلمان کون سا ہے آپ نے کیا فرمایا 
سب سے اول مسلمان سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے سارے مسلمان محفوظ رہیں یعنی جہاں وہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے اپنے ہاتھ سے کسی کو پریشان نہ کرے اپنے ہاتھ سے کسی کو تھپڑ نہ مارے اپنے ہاتھ سے کسی انسان کی عذیت اور پریشانی کا سبب نہ بنے وہیں پر اسے اس بات کا بھی خیال لکھنا چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے کسی کو برا بھلا نہ کہے اپنی زبان سے دوسرے مسلمان کو گالی نہ دے اپنی زبان سے دوسرے مسلمانوں کو پریشان نہ کرے اپنی زبان سے دوسرے مسلمانوں کو عذیت نہ دے ان کی پریشانی کا سبب اور ذریعہ نہ بنے یہ دو چیزیں جس بندے کے اندر ہیں دوسرے مسلمان جس مسلمان کے زبان سے اور ہاتھ سے محفوظ رہ جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمان کے تعلق سے خوشخبری دی اور بتایا کہ ایسا مسلمان تمام مسلمانوں میں سب سے اول اور بہتر یہ تیسرا فائدہ چوتھا فائدہ زبان کی حفاظت کا جو ایک مسلمان کو حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ ایسا بندہ اپنے ایمان کو بچا لیتا ہے اپنے ایمان کی حفاظت کر لیتا ہے اور اس کا ایمان صحیح سالم رہتا ہے اس کا ایمان درست رہتا ہے صحیح رہتا ہے اور اپنی اصل پر باقی رہتا ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه فرمایا کہ کسی بھی بندے کا ایمان صحیح درست مستقیم اور سیدھا نہیں رہ سکتا کب تک حتی یستقیم قلبو یہاں تک کہ اس کا دل سیدھا ہو جائے اس کا دل مستقیم ہو جائے اس کا دل صحیح راستے پر رہے یعنی وہ شیطانی راستہ چھوڑ دے صحیح راستے پر اس کا دل باقی رہے صحیح راستے پر اس کا دل چلتا رہے صحیح ٹریک پر کام کرتا رہے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے بندے کا ایمان بھی صحیح سالم رہے گا مستقیم رہے گا سیدھا رہے گا وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُ اور فرمایا کہ کسی بھی بندے کا دل سیدھا نہیں ہو سکتا پہلے کہا کسی بھی بندے کا ایمان صحیح سالم نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کا دل سیدھا نہ ہو جائے اور یہاں آگے فرماتے ہیں کسی بھی بندے کا دل سیدھا نہیں ہو سکتا حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ جب تک کہ وہ اپنی زبان کو سیدھی نہ کر لے اپنی زبان کو صحیح سالم نہ رکھے اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے اس وقت تک اس کا دل بھی سیدھا نہیں ہو سکتا اور جب دل سیدھا نہیں ہوگا تو فرمایا ایسے بندے کا ایمان بھی صحیح اور درست نہیں ہو سکتا تو ایک انسان اگر اپنی زبان کی حفاظت کر لیتا ہے اپنی زبان کو صحیح سالم کر لیتا ہے اپنی زبان کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو فرمایا کہ ایسے بندے کا ایسے زبان کی حفاظت کرنے والے کا دل بھی صحیح سالم رہتا ہے اور جس کا دل صحیح سالم ہو جائے جس کا دل ٹھیک ہو جائے جس کا دل درست ہو جائے فرمایا ایسے بندے کا ایمان بھی صحیح سالم ہوتا ہے درست ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے اور صحیح ٹریک پر کام کر رہا ہوتا ہے یہ فائدہ ہے ایک بندے کو زبان کی حفاظت کرنے کا ایک انسان جب اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے تو اس کا ایمان بھی صحیح سالم رہتا ہے درست رہتا ہے یہ چار فائدے ہو گئے پانچوہ فائدہ ایک ہی ملتا ہے کہ ایک بندہ جب اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے تو زبان کی حفاظت کرنے کی وجہ سے زبان کے صحیح استعمال کی وجہ سے ایسے بندے کے آزا یعنی باڈی کے جو پارٹس ہیں ہاتھ پیر سر پیٹ پیٹ اور دیگر دوسرے آزا زبان کی حفاظت کرنے کی وجہ سے زبان کو صحیح رکھنے کی وجہ سے اس کے سارے آزا صحیح اور درست رہتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا أَصْبَحَ اِبْنُ آدَم جب ایک انسان صبح کرتا ہے فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تو اس کے سارے آزا جسم کے سارے حصے اکٹھا ہوتے ہیں جمع ہوتے ہیں فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَان زبان سے درخواست کرتے ہیں زبان کے سامنے جھک جاتے ہیں اس سے ریکویسٹ اور اس سے درخواست کرتے ہیں کیا کہتے ہیں فَتَقُولُ یہ سارے آوا مل کر زبان سے کہتے ہیں اس میں ہاتھ ہے پیر ہے آنکھ ہے ناک ہے کان ہے سر ہے پیٹ ہے پیٹ ہے سارے آوزہ مل جاتے ہیں اور زبان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کیا ریکویسٹ کرتے ہیں اِتَّقِ اللَّهَ فِينَا دیکھ ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈرتی رہنا یہ زبان سے وہ لوگ درخواست کرتے ہیں صبح ہوتی ہے ہم اور آپ اٹھتے ہیں ایک انسان اٹھتا ہے مسلمان اٹھتا ہے تو اس کے سارے آزا زبان سے درخواست کرتے ہیں ہم اور آپ کو پتا نہیں چلتا ہمیں معلوم نہیں ہوتا لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے ہمارا ایمان لانا ضروری 
فرمایا سارے آزا ملتے ہیں زبان سے درخواست کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اتق اللہ فینا دیکھ ہمارے سلسلے میں ہمارے مسئلے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اللہ سے ڈرتی رہنا فَإِنَّ مَا نَحْنُ بِكَ اس لیے کہ ہم تجھ سے ہیں فَإِنْ اِسْتَقَمْتَ اِسْتَقَمْنَا وَإِنْ اِعْوَجَجْتَ اِعْوَجَجْنَا اگر تُو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اور اگر تُو ٹیڑی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑے ہو جائیں گے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے زبان سے سارے آزا صبح صبح انسان اٹھتا ہے زبان سے سارے آزا درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈرتی رہنا تو ٹھیک رہی تو ہم ٹھیک رہیں گے تو بگڑ گئی تو ہم بگڑ جائیں گے کیا مطلب ہے ایک انسان جب زبان کی حفاظت کرتا ہے تو اس کے سارے آزا محفوظ رہتے ہیں اس کے سارے آزا صحیح سالم رہتے ہیں زبان سے کچھ غلط نہیں نکلتا تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہتا ہے سب کچھ نارمل رہتا ہے لیکن ایک انسان کو آپ نے گالی دے دی ایک انسان کو اپنی زبان کا غلط استعمال کر کے آپ نے برا بلا کہہ دیا کیا نتیجہ ہوتا ہے کبھی کبھار وہ بندہ غصے میں آتا ہے اور آپ کی زبان جو غلط طریقے پر جس کو آپ نے غلط طریقے پر استعمال کیا جس کا صحیح استعمال آپ نے نہیں کیا ہے کسی کو گالی دے دی تو وہ بندہ غصے میں آتا ہے اور آپ کو مار دیتا ہے آپ کو تھپڑ مار دیتا ہے آپ کی پٹائی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے زبان نے غلط استعمال کیا تھا سامنے والے نے پٹائی کی تو زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے پورے جسم کو چوٹ سہنا پڑا پورے جسم کو پریشانی ہوئی پورا جسم بگڑ گیا زبان نے غلطی کی تھی زبان نے صحیح طریقہ اختیار نہیں کیا تھا آپ نے زبان کو صحیح طریقے پر استعمال نہیں کیا غلطی کسی نے کی لیکن پورے اعضاء کو پورے جسم کے حصے کو اس غلطی کی سزا بھگتنی پڑی فلا شخص کے مارنے کی وجہ سے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اپنے اعضاء کو اپنے جسم کے حصوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں بچانا چاہتے ہیں اور ان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی زبان کے حفاظت کریں اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں اسی لیے سارے آزا مل کر زبان سے درخواست کرتے ہیں کہ دیکھ ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈرتی رہنا اگر تو ٹھیک رہی تو ہم ٹھیک رہیں گے اگر تو بگڑ گئی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے یعنی تو اگر غلط طریقے پر چلی گئی تو غلط طریقے پر جانے کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو جائے گا اور ہمیں چوٹ سہنا پڑے گا پریشانی اٹھانی پڑے گی تو محترم ناظرین کرام زبان کے صحیح استعمال کا یہ فائدہ ہے کہ آپ اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں تو اس کی وجہ سے آپ کے جسم کے سارے آزا صحیح سالم رہتے ہیں محفوظ رہتے ہیں اسی طریقے سے ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان جب اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ اللہ کی ناراضگی سے بھی بچ جاتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے اس سے ناراض نہیں ہوتا فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلات والسلام نے بخاری کی روایت ہے ان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخت الله فرمایا بے شک بندہ کبھی کبھار ایسا کلمہ ایسا ورڈ ایسا لفظ اپنی زبان سے نکال دیتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے لا يلقى بها بالا اس کے سلسلے میں وہ ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کرتا اس کے سلسلے میں وہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ میں اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہوں کیا ہوتا ہے فنار اس کی وجہ سے وہ جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے زبان سے ایک کلمہ نکالا کلمے کا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا جملہ نہیں کہا فرمائے ان العبد لا يتكلم بالكلمة ایک غلط کلمہ زبان سے بندے نے نکالا لیکن وہ غلط کلمہ اللہ کو ناراض کرنے والا تھا سوچا نہیں ہم نے سوچا نہیں خیال نہیں کیا ہم نے بس غلط کلمہ اپنی زبان سے نکال دیا اللہ ناراض ہو گیا اور اللہ جب ناراض ہو گیا تو کیا ہوتا ہے فرمایا اسے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے یہ زبان کے غلط استعمال کا نقصان ہوا لیکن اگر آپ نے سوٹ سمجھ کر بولا زبان کا صحیح استعمال کیا اور صحیح الفاظ صحیح جملے صحیح کلمہ زبان سے نکالا تو یہ اللہ کو خوش کرنے والا یہ اللہ کو خوش کرے گا اللہ تب ناراض نہیں ہوں گے اور جب اللہ ناراض جس بندے سے نہیں ہوں گے اللہ جس بندے سے خوش رہیں گے وہ بندہ جہنم میں نہ جا کر وہ بندہ جنت کے اندر جائے گا تو زبان کا صحیح استعمال یہ آپ کو اللہ کی رضامندی عطا کرتا ہے اور زبان کا غلط استعمال یہ اللہ کو ناراض کرتا ہے آپ زبان کا غلط استعمال کریں گے اللہ آپ سے ناراض ہو جائے گا اور آپ زبان کا صحیح استعمال جب کریں گے تو اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا اور آپ کو جنت کے اندر داخل کر دے گا یہ ایک اور فائدہ جو زبان کا صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ایک اور فائدہ جو زبان کا صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے ہم اور آپ کو ملتا ہے حاصل ہوتا ہے 
وہ یہ کہ اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھنے والوں کا یہ کام ہے جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے لیکن جس کا ایمان اللہ پر نہ ہو جس کا ایمان قیامت کے دن پر نہ ہو وہ بندہ اپنی زبان کے سلسلے میں خیال نہیں رکھتا بخاری کی روایت ہے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیسکت کیا فرماتے ہیں فرمایا جو بندہ ایمان رکھتا ہو باللہ اللہ پر یعنی جو بندہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہو والیوم الاخر اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو کیا فرمایا اسے کیا کرنا چاہیے یعنی جس بندے کا ایمان اللہ پر قیامت کے دن پر ہو اسے کون سا کام کرنا چاہیے فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا وہ بولے کہے تو اچھی بات کہے خیر کی بات کہے خیر کی باتیں اپنی زبان سے نکالے خیر والے الفاظ اپنی زبان سے نکالے اور اگر خیر والے الفاظ جملے کلمے اپنی زبان سے نہیں نکال سکتا اولی اسکوت تو وہ خاموش رہ جائے وہ خاموش رہ جائے غلط الفاظ اپنی زبان سے نہ نکالے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تو پتہ کیا چلا کہ جس بندے کا ایمان اللہ پر ہوتا ہے قیامت کے دن پر ہوتا ہے وہ بندہ اپنی زبان سے جب بھی کوئی کلمہ جب بھی کوئی جملہ نکالتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ یہ صحیح جملہ ہے یہ اچھا جملہ ہے یہ خیر کا جملہ ہے اس سے اللہ ناراض نہیں ہوگا اس سے کسی کو پریشانی نہیں ہوں گی یہ ایک مسلمان کا ایک اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے کی یہ پہچان ہے نشانی ہے ورنہ ایسا بندہ کیا کرتا ہے اگر زبان سے غلط استعمال کرنے کے اگر زبان کا غلط استعمال کرنے کا وقت آیا زبان کے غلط استعمال کی باری آئی تو وہ خاموش رہ جاتا ہے زبان سے غلط الفاظ نہیں نکالتا سامنے والے نے گالی دی اس کا بھی دل چاہ رہا ہے کہ گالی دے لیکن چونکہ اس کا ایمان ہے اللہ پر چونکہ اس کا ایمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ اس کا ایمان ہے قیامت کے دن پر اس لیے وہ اپنی زبان سے غلط الفاظ نہیں نکالتا ہے بلکہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھتا ہے خاموش رہ جاتا ہے اپنی زبان کو تعلی لگا لیتا ہے اور اپنی زبان سے غلط الفاظ نہیں نکالتا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے اسے معلوم ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے اس لیے وہ اپنی زبان پر کنٹرول کر کے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اپنی زبان کی حفاظت کر لیتا ہے تو میرے بھائیو میرے محترم ناظرین کرام میری ماں اور بہنوں یہ فائدہ ہے زبان کی حفاظت کا کہ ایک انسان جب زبان کی حفاظت کرتا ہے تو گویا کہ وہ یہ مان رہا ہے کہ اس کا ایمان اللہ پر ہے اس کا ایمان قیامت کے دن پر ہے اور وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہے اسی طریقے سے ایک اور فائدہ یہ ہے کہ ایسا بندہ جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے وہ اپنے آپ کو فتنوں سے بچا لیتا ہے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے من نجاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیسے ملے گی ہم کامیاب کیسے ہوں گے تو آپ نے فرمایا تھا کہ اے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو اپنی زبان کو کنٹرول میں وامسک علی لسانی کا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو فرمایا زبان کو کنٹرول میں رکھو گے تو تم اپنے آپ کو بچا لوگے تم نجات پا جاؤ گے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نسخہ بتایا تو محترم ناظرین کرام ہم نے آپ کے سامنے آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے مختلف فوائد زبان کے عمومی فائدے جو ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں اسے صحیح طریقے پر استعمال کریں تاکہ یہ سارے فوائد جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں ہم اور آپ کو مل جائیں یقیناً جب آپ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ سارے فائدے حاصل ہو جائیں گے اس تعلق سے مزید باتیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے مختلف قرآن اور حدیث کے دلائل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کریں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم اور آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں چلنے کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلا آلہ وآصحابی اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ